东阁寺期复工了。是的，下个月实现正负零。林海回来了？没有。据说吴婷把自己所有的身家，甚至加拿大的房产，都抵押了。凑了四千万，那他们剩下的一亿两千万从哪儿来的？吴婷在加拿大找了一家投资公司，出资一亿两千万，买澄海的百分之三十的股份。有这样的事？是的，所有的人都觉得很意外。那厉害呢？还是没有消息。但是有人说。他去加拿大了，吴婷这次回来，是李海在背后遥控。等着吧，就算迪风阁四期能开盘，照现在的行情，他们肯定卖不动。到时候银行的贷款还不上，等待澄海置业的，还是一个字：死。业内人士都说。程海是个奇迹，其实我觉得啊，程海有吴婷，吴婷才是这个奇迹里的战斗机。哪儿啊？我没做什么，是程海的员工太好了，再加上有朋友帮忙。你太谦虚了，其实低调啊是最牛的一种炫耀。不是，你了解我的，对房地产我是一窍不通啊。虽然程海现在已经开始运行了。但是下一步该怎么走，我真的一点头绪都没有。正是因为你什么都不懂啊，这一举扭转了陈海的债务危机，把一个休克的公司让它重新运转起死回生。你看我们这些个干了十多年的房地产的，情何以堪呐、啊？我想啊，李海啊，他要知道陈海今天的情形，非自己拿脑袋撞墙不行。哎，最近有没有他的消息啊？这又不是说因为破产没脸见人，被迫失踪。这现在陈海已经缓回来了呀，该还的钱也已经还了呀，他应该回来了。他是不是不知道这个消息啊？他现在最不想见的人其实就是我。不会吧？什么？还有这一出？这什么时候的事儿？我回来之前，真是反了这小子了。吴婷啊，你别着急，这个事儿啊交给我。明天，不，就现在，我发动我所有的关系，就是挖地三尺，要把这小子呀给找见，然后把他五花大绑交给你，你把他带带回加拿大。我带走一个躯壳有什么意思呢？那难道你不不要他了吗？是他不要我了。真是傻瓜年年有啊！没想到今年轮上了他。喂，我是吴婷。什么？可是我现在感觉，今天这个奖分量最重。谢谢大家，谢谢。
，快叫医生。好。快你就是个傻子嘛！你缺心眼儿，你。我走了。